بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدون کو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خدا دی کلی تر دی د ماروق جو خوشاله او د خبرونی سره وسه ګران لیدون کو همدا شیبه د نیل ارخونی خبرونه له شمشاد نړیوال تلویزیون څخه په ژوندې بناوري محترم لیدون کو زمونږ د خبرونی ننني موضوع مهمه موضوع ده روزانه مهمه وی خدا د سی موضوع ده چې هر هر کورنی ضرورت لري او هر کورنی له دې سره په مشکل کې ده زنانه هم ټلیفون کوي چې طریقه څه ده او نارینه هم ټلیفون کوي چې طریقه څه ده خو پوی پوی خلق دی په دې طریقه باندې نه پوهیږي ضرورت ورته د هر چاشت هر کور کې مړه کیږي موږ ټول مړه کیږو بیا یې د غسل په طریقه نه پوهیږي ماشوم مړ شي د هغه په طریقه نه پوهیږي په دې بیا چې څوک غسل ورکوي د تم رازو چې هغه باید څوک وي کوم رازونه وساتي او کوي ونه ساتي خلکو ته ووایي ډېری ورونه چې غسل ورکړې مړو ته هغه بیا په مجالسو کې یادوي دې تم رازو چې آیا دغه یادونه سواب ده که عذاب مسلمان ته څومره ضرر ده څوک باید وی چې یو چا ته غسل ور کې همدا رنګه بعضې خلک دي چې خپله نه پوهیږي یو څوک راولي پیسې ورته ورکوي چې د هغه د کورنۍ غړي ته غسل ور کړي دغه پیسې ورکول څنګه دي مسلمان په بل باندې آیا دا حق لري که نه لري چې غسل ور کړي زنانه باید څوک کې په کورونو کې زنانه وفات شي ډېری زنانه په غسل ورکولو باندې نه پوهېږي دا او د نورو مسایلو د ځواب او تشریح کولو لپاره راسره په سټوډیو کې قدرمند مېلمه دی شیخ الحدیث عبدالباري مدني صاحب راسره دی کور دی ودان وي چې له ځانه سره لرو ګران لیدونکو د خپرونې په شروع کې کوشش وکړئ چې اړیکې ونه نیسئ تر څو موضوعات او معنی ښه پوه شي ښه سر هم پخلا شي خویند هم پی پوه شي او رون هم پی پوه شي او ان شاء الله د خپرونې نیمایي نیسته به ستاسو اړیکې هم واخلو شیخ صاحب خلک لاس تړي مشي هر کله راشي شاله سي محترم سي زه تاسو ته او درنو عزتمندو لیدونکو ته د هېواد د نن او بهر السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته مدني صاحب لومړي سر کې موضوع خو نو ډېر اوږده ټول به تشریح کوي ان شاء الله تعریف او حکم د غسل تر ازو چې څه دی الحمد لله الحمد لله الذي خلق الموت والحیات ليبلوكم ايكم احسن عملا والصلاة والسلام على رسول الله وهو خير الانبياء وسيد الانبياء وامام الانبياء محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم اماته فاقبره وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مصابيهم او كما قال صلى الله عليه وسلم رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبعد بهم تكرار خبر هذا شيء خوندوره ده زمون دين كامل ده او ده هرڅه د پاره مون ته الحمد لله ارشاد او هدایات او رحنمایي او لارښونې لري په دې کې هم هغه څه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې د مړي وینزل نو دا د هر چا سره او د هر وخت کې په هر کور کې راضی و حتی د انبیاء علیه مصلات و سلام نرا وخلا تر عدی شخص پوری ده حالا سر مخکی کی کلو نفسین زائقت الموت نو خطر قضا چی شریعت منگ تا خود لی ده هم داده چی ضروری ده آغا علوم چی پا منگ باند فرض دی ده حقی ده جملین یو ده غم فرض ده چی منگ کم از کم ده غسل طریقه مولی تا ده غسل طریقه و ده حقی تا ده کفن طریقه و دفن طریقه ده باید ده هر مسلمان از دوی و ده ضرورات نو تقسیل المیت عبارت تا زمنگا علماق دی وینزل دا مڑی نو دلتا دا میت او دا میت کچیر تا منگ مشدد وی یا مخفف وی دا علمی استلاح دا نو میت مڑی تا وی مطلق چی مڑی دا مخی تا پروتی او میت آغا سو چاینده کی مڑی کی قرآن چی دا تعبیر کی چی انکا میتون و انہم میتون ای پیغمبر تا مڑی کی گی و وفات کی گی نو دا یعنی انبیاء علیہ السلام بانی با ہم رازی میت حالت عام مسلمانان بانی با رازی دینے سو خلاصے نلری نو تغسیل المیت غسل ورکول مڑی تا غسل ورکول مڑی تا یعن لغتن او استلاحا دیتا ہوئی چی تعمیم البدن المیت بالماء یعنی دا مڑی طول زان تا اوبر سول لکسا نگا چی منگی جون دنی که غسل کو پا یو چو استثناءاتو سرا نو آغا غین غیر نور طول بدن دا مڑی تبا یعنی دا دا غر سول کی گی اوبر سول کی گی نو دین معلومی گی چی یو حدیث تی پا سنت کی زور فشتا چی رسول علیہ السلام وی دیا مسلمان پا مل مسلمان حقوق دی یو لحا غین دادا چی یغسلوہو 
چې دې ته به غسل ورکوي که نه بعد الوفات نو دا هم یو حق دی نو حکم وجوب دی په د نز د جمهور علماء دا دی چې د مړي په نور مسلمانانو باندې حق وجوبي دی چې د ته به غسل ورکولی شي یعنې که چېرته ټول ابا وکړي انکار وکړي چې موږ د ته غسل نه ورکوي نو ټول ماخوذ دی عند الله دوی نه بالله به پښتنه کوي نو غسل د مړي دا د ته دغه وای تعریف دی چې حکم وجوب دی یعنې په مرتبه د وجوب کې دی که بیا البته څه کسان د هغه د غسل لپاره ورکول لپاره اماده شول د نور غاړې به خلاص مننه مننه نیسه اوس راځي ته چې هر سړي ته شرایط اجازه ورکړي ده چې مړی ته غسل ورکي کنه شرایط ورته ایخي چې باید فلانکه چې غسل ورکي باید په دې شرایط برابر وي او کیفیت د منزلو به څه ډول او دا هم ده چې بیا هم لکه تاسو ورته محترم سیرت سب اشاره وکړه چې زمونږ هغه ورونه خویند چې هغوی مړی وینځي باید ډیر محتاط وسي دلته دوی اول شرط دا دی چې دا باید امین وي امین دا معنا چې د هر څه ګوري ځان سره به امانت ساتي نو په دې کې یو واقع ته اشاره کوم هغه دا ده چې خیر القرون کې البته هغه قرنونه چې تابع تابعین زمانه ده په هغې کې واقع شوې ده هغه راغلې ده یوه زنانه بلې زنانه ته غسل ورکوي چې کله غسل ورکوي نو دلته د دې ښځې په زړه کې دا ګرځي چې دا ښځه بدکاره او موږ د دې نه شریعت منع کړي که هر څو هر څه وي نو بیا یادول ضرور نه دي نو اشر تاول دا چې امین وي کله چې دا غسل ورکوي دې سره دا معنا چې دا بدکاره ښځه وه دا څوک چې غسل ورکوي دې دا زړه کې ګرځېدلې ده چې دا مړه بدکاره وه چې دا مړه بدکاره ښځه ده خو زه زه غسل ورته ورکوم چې څنګه غسل ورکوي دا لاس ور پورې نښلي مړی پورې چې هر څونه یې کشکۍ نو لاس نه خوشي کېږي و چې د هغې وخت ډاکټران هم راځي چې د دې لاس چاره وشي هم کار نه کېږي هلته هم چې څوک دمه دعا کوي هېڅ بس لاس نه ختی ده او ښځه چیغې وایي چې مړی را ونیوله ځکه دا بد خبر چا پسې تهمت کول دا نو دې نه باید موږ پوه شو چې اخرت کې دا پوښتنه موږ کېږي چا څوک چا پسې بهتان کوي نو دا یقیناً بهتان نو عالم علماء د الله لري نو دوی د دین او د دنیا د دواړو په چارو باندې پوهېږي نو عالم د وخت دا خبر ورغی چې داسې قصه شوې ده غسل ورکو او د دې لاس نور پورې نښته ده لاس نه خوشي کېږي هغه چې راغی وایي زه اسانه طریقه به تاسو ته وښیم تاسو دورا راوړئ دورا دا کم چې څوک چا پسې قذف کوي نو هغې ته اتیا دورې دي یعنې که یو زنانه بل زنانه پسې یو سړی بل سړی پسې تهمت کوي نو په شریعت کې دې ته قاذف وایي یعنې قذف کو ویونکی دی دروغ ویونکی دی نو ده باندې اتیا دورې دي شرعن د الله حکم دی نو دلته د الدین خلک یرمون المحسنات چې دوی پاک دامن ښځو پسې تهمت کوي نو د دې اتیا دورې حکم دی چې دوی باید ووهل شي په درو باندې نو هغه عالم راځي وایي دوره راوړي نو بیا هغه ښځه اتیا دورې وهي کله چې اتیا دورې وهي لاس خوشي کېږي چې دې ته حد دی قذف ورسېد نو شرط اول په دې کې دا دی چې دی به امین وي امین معنا دا شو چې د څه ولیدل هغه به نه نشر کوي هر څه چې د دې تغییرات مګر د هغه د هغه چا به نشر کولی شي چې هغه د دین مخالف و دین سره به ټوکې کولی نو چې بیا د ده حالت د غسل حالت کې ګوري نو بیا به خلکو ته وایي چې خلکو ته نه عبرت واخلي ګوره دی بالماده سړی و د دین مخالف سړی و همیش به د قرآن او د پیغمبر په خلاف خبرې کولې نو مونږ یې غسل کې وخت ولیده چې دی په څه حالت و نو بیا دا بیانولی شي که یعنې صراحتن دی فاسق او فاجر شخص او که نه داسې چې څه ګناهونه انسان خو د ګناه نه خالي نه دی هلته د یو حالت ولیده نو دا راز د دې افشا کول نو دا په شریعت کې نشته او دې نه به ځان ساتي سره د دې نه دویم شرط دا دی چې دی به د غسل ورکولو په طریقه باندې پوهېږي د غسل طریقه ورکولو باندې به دی پوه وي ځکه زمونږ برنامه به کتلی وي عالمان نه به اورېدلي وي کتابونه به ویلي وي چې هغه طریقه څنګه ده لومړی دا طریقه د غسل نو هغه دا ده چې تجرید به کولی شي یعنې مړی چې څنګه مطلب یو څوک وفات شو او د مړي نوم ورباندې کېښودل شو بس مړی مړ شو جنازه ده نو د هغې ترتیب دا ده چې دلته د علماو یعنې مطلب دا ده چې دلته تسهیل یا آسانی ده زمونږ په دین کې نو ځینې علما دا نظر دی چې دا مړی به خپې به قبلې ته کې 
او د سبې او غزه چې خپې قبلې ته شي نو چې کله ته دا امین زی نو بیا لګ د امین زلو وخت کې چې کله دی را پورته کوي شاته ورته لاس نیسي نو مخ به قبلې ته تیاری څوک وای نه هغه ترتیب چې څنګه قبر کې کې خدلې کیږي هغه ترتیب باندې به مونږ ورته مخ پر راستان وای کنه ورته راسته طرف ته لکه څنګه چې څو خوب هم دغه سي خوب کولم په دې طریقه باندې مسنون دي چې مخ پر راستان وي خو علماء وای چې نه حیث ما تیسر یعنی کیف ما تیسر هر جای چې هر قبر ته باز یک ممکن وي چې قبلې طرف ته به دا امکان نه وي یا مخ پر راستان ته به شلې وي چې زر کو هم دسیا زه دومره زه نه وی نو کیف ما ته سره مقصد څنګه چې تاسو ته د غسل ورکول اسان ما ترتیب په تخته واچ خو په دې کې دا چې تخته بلک د زمه کې نه وچته وی دغه سو چې غسل ورکوي ترتیب کې دا باندې مړی سره په دې تخته نه ودریږي ځکه هغه یو قسم اهانت راځي مړی ته لګه دا مړی خپوت لاندې شو دا بور ته لاندې ودریږي کدا سي تخته وچته خو ډیر افضل کار دا دې بور ته ودریږي هغه نه ورستو چې کله د دنا جامع وستل کیږي عام د دنیا جامع بس دا باندې مونږ بدن نه لري کیږي او د دې نامنه تر زنګنو پورې به یو تک حتمن اچول کیږي دغه څوک چې غسل ورکی محترم سیرت سید د بیو کپړه پلاس وی یو دس کش غوندې به جوړه کړو چې هغه ډبل وی دلته دا زمونږه غوس په اکثر خلک هم دی کفن نه جوړ هغه نه دی صحیح بالکل هغه نه دی صحیح ځکه هغه دومره باری کده چې هغه لاس دغه پوستی کې سره مکمل احساس کیږي خو صحیح نو الت د نرم والی د ګرم والی د اندام د سخت والی دا ټول معلومات کیږي نو دا به نه باید نه وینا دوی به داس یو څه پلاس کې چاغه ډبل وی دو خیم وی سخین چاغه د بدن سره د بدن سره هغه حرارت یا نرم والی ګرم والی هغه احساس نه کی نو دا استاسو فرمایل محترم سیره سب چاغه خپل د کفن جوړې د هغه ځان خلاص ول دی که غواړي چې صحیح امغه ترتیب باندې غسل ورکړي شي نو دا د غسل ورکولو علام د د لاست به داس یو څه اچول وی تک چاغه ډبل وی بله نو هغه به خاص کر جوړې کی چاغه احساس ونه شي هغه نه رستو به پراسته طرف اول بورته او بو واچ ول شي درې زله ترتو پورې چې ولیدل شي چې اوبه چپ طرف ته ورسي بیا به راواړي راسته طرف ته پراسته طرف به وچ په چپ اړخ باندې بیا اوبه ورته واچ سر تر پای بدلته غسل ورکي خو البته دغه ترتیب نه مخکې یو او اودس ورکول دی ورته لکه څنګه چې مونږ مانزه ته اودس کو صرف دومره به وی چې په خوله کې او په سبوغ به ورته نه چې ځکه دغه وستل بیرته بیا ممکن نه دی صرف د خپل غوته به ټوټه ته توکړي لمده به په غاخونه به مرته وي او په سپیګ مو کې هغه با چې هغه بیا هم لکه مخکینی خبره چې دا به یو ډبل غوندې ټوټه وي چې لږ څه دغه نه وي چې دې سره د غاښونو خوله پاسي اوبه به ورته نه اچوي او مطلب دلته یو څه رواج دی چې د درې د لوټو د راخلي او هغه استنجا ورکوي دا په دین کې څه اصل نه لري نو صرف همغه تکې سره به په عورت باندې اوبه ورته واچولی شي لکه څوک چې په خپله استنجا کوي مکمل درې ځل منزل دي په هغه اوبو باندې چې هغه معتدل الحال وي یعنې نه ډېرې یخې وي او نه ډېرې ګرمې وي په دې کې بعضې هغه شیان لکه کافور تعبیر راغلی دی چا چول کیږي چا غی سره پوسته کې پاکیږي نو دغه ترتیب باندې چې کوم کله یعنی صابون سره استعمالوي او استعمالوي شي دین پر خاص خو افغانستان کې خدا دا غټ زکه دا زه کې لیکلی کنه چې تکفین تا غسل نو دی متاسفانه بازار خو ګرم دی او چلې رسات و چا نه کوم پختنه هم کړی وکنه دا سوچ چې کفنونه او دا خرڅي د موري ضروریات نو چا ته پختونه کړی و چې کنسل نه کاروبار نو دور ته ویلو موري د جوندي کنه بله یو استلاش ته ویلو دا کاروبار د پاره نو موري د جوندي نو دا هغه خپل اسباب یا الحمدلله برابر یې کنه کم کم ضرورت چې انچې دي نو په هغې په دغه وخت کې چې دا غسل ورکول کی دغه یو خوشبوی کول اچول دلته خوشبوی استعمال دا ډیر ضرور دي خصوصا نو په هغه وخت کې کله چې د موري ته د غسل په جریان کې دیم لالان دی لاس که خود الکیگی لکه نو الکیگی آو پدی خیت ورتا نرم لاس کش کیگی نو پدی وقتی با بعضی که بادا اسپان دورتا کنن آو دا دا بال که دا مانو با و دودی دل بادا خی یا وس الحمدلله دا خوش بیانه چی استعمالی وس خود دنیا دیر مختلع و نارض دا خوش بیانه بادی وقتی دیری زکا دا دا مسلمان دا عیب پتول دا دا مسلمان کارت چې دا باید پټ شي د د وخت کې هغه څوک چې غسل ورکوي حتی الوسبا ټول بدن د مړي ته نه ګوري تر څو چې ضرورت نه او دا څوک چې ورسره معاون دی نفر دوم چې هغه اوبو ورته ورکوي هغه خو به بالکل نه ګوري هغه به مخ اخواتي او هغه لوټه و څه چې د اوبو لپاره ورته برابر هغه به ورته ورکوي خو کله چې د مړي غسل خلاصېږي دا به وچېږي بیا به د کفن ترتیب نیول کېږي خو چې غسل ختم شو دلته به دا عقیده خپل ځان نه لري کوي اول 
یو عقیده د خرافاتي زمون په وطنونو کې چې ترڅو پورې د تخته او چې شوی نه وي د تخته دې زن نه لري کوي اپلې چې وچ شي کا بیا لمد لري کبل مړ کیږي دا یو غلط خبره ده دا غور جاهلیت عقیدې دي هغه څه چې زمون د دین سره په ټکر کې دي د تختي او چواله او لندواله مون نه څوک مړ کولای شي او نه چا ته ژوند ورکولای شي د ژوند او د مرګ فیصلې د رب ذل جلال سره دي یو دویم دلته ور سره بل خبره ده چې بیا دلته کوم لوټو باندې منزل کیږي دا بیا چپکې چې ولاړې نه پرې دي چې هغه ست لري هغه هم داسې پاړخ پروت او دا کم لوټو باندې چې منزل شوي دا هم غلط عقیده ده د دین نه خلاف نو دغه ترتیب باندې به غسل ورکوي بیا به یې په هغه دوه نفره باندې اخلي او په د کفن په منځ کې به کفن ورسره کوم نو د تکفین دپاره یو مستقل موضوع به سیرس هغه دومره تفصیلي ده چې زموږ نه نه موضوع به پاتې کېږي راتلونکي خپرونه ان شاء الله چې تکفین ته ورشو هغه اوس دې ته دا خو نو غسل شو غسل شو او عام مسلمانان باید مړي ته غسل ورکړي طریقه یې دغه وه حکم یې واجب دی اوس راځو دې ته چې آیا ځکه په ژوندیو مسلمانانو خو کله که اوبه نهي نو تیمم کوي مانزه دپاره که غسل پې لازمي وي او اوبه نهي تیمم ورته کافي دی مړي ته هم تیمم کېدی شي ها دا هم د تفصیل ته ضرورت لري اول دا چې هغه مړي چې هغوی عذر لري د استعمال د اوبو لکه دا اوس یو اصطلاح د کرونا چې کوم کارېدله او خلک به دا ویلي چې دا غسل ورکول مشکل دي نو الحمدلله زمونږ کتابونه دا مفصل ذکر کړي وو نو دغسې یو خدای چې مشکل الته یې مطلب یعنې په مړي کې مشکل چې د اوبو استعمال ورته نه شي کولی مثلا دا مړی سوځېدلی دی داسې حالت دی چې اوس اوبه پیا چې نور هم پوستکی دا مړی کې مشکل یا دا یې چې عکس کې چې دلته اوبه نشته مثلا عام طور کې نو په دواړو صورتونو کې بیا د مړي لپاره تیمم شته کم تیمم چې زمونږ په ژوند کې د اوبو په نشتوالي کې کو امقه ترتیب تیمم د مړي لپاره ورکول کېږي صرف خبره دا ده چې دلته دغه څوک چې غسل ورکوي لکه مخکې د غسل په ترتیب کې دا نیت به کوي چې زه غسل ورکوم که نه اکثریت علما دا وایي چې نه نیت غاسل دپاره یعنې څوک چې غسل ورکوونکی دی دا مړی وینځونکی والا یا مور ده شوی چې دی ده ته ضرور نه ده چې غسل د نیت وکړي چې زه پلانکې ته نیت ورکوم غسل ورکوم مطلب خو لیکن بیا ځینې علما په تیمم کې بیا د شر د نیت قایل دي چې دا بیا ځکه هغه خو بیا د خارج د د دې مسلې نه غیر چې څوک تیمم کوي نو نیت پکې شرط دی او ځینې علما وایي چې نه دواړه اعلی سویې دي نو هماغه ترتیب باندې به تیمم ورکول کېږي لیکن داسې نه چې د هغه ټول بدن د خاورو سره وموګل شي لکه څنګه چې مونږ د جنابت په حال کې د اوبو په نشتوالي کې تیمم صرف دغه د مخ مسه ده او د دواړو لاسونو په دوه ضربو باندې یوه ضربه باندې مخ او په دویم باندې لاسونه مننه بیا هم راځو څوک چې غسل ورکړي راځي دوی ته چې څوک باید چا ته غسل ورکړي او دا هم اهمه موضوع ده دلته ماشوم او بالغ او ښځه مطلب خاوند دا ټول په دې کې باید متوجه وي چې احکام د دې شریعت څنګه کوم تفصیل سره باید کړي اول هغه څوک چې تحت سن وي یعنې تحت سن معنا دا چې دلته محل د مشتهانه وي مطلب جنکۍ مړه شوه هغه د یو دوه درې څلور پنځه شپږ کلو ده دو کلو اتو کلو ده اند نه کلو چې امکان د جنی د بلوغ شته لغین عمر کم ده یعنی دو درې کلو د انجلی وفات د تسړیم غسل ورکول شي او خزم غسل ورکول شي هم دار ان کالک مړ کی هم دوم رسن کې وړو کوي ماشوم چې مونږ ورته کوم د ماشوم اصطلاح زمونږ پګو اته کلو او زکه زمونږ بعض پختونو علاقې کورته ایوان وای کنه د ایوانان دی ویدا ایوان نو دا هم سړی او ښځه دلته غسل ورکولی شي چې هغه مطلب واړه دي خو که سن د مراحق یا مشتهات ته ورسېږي او بلوغ ته نږدې وي نو دا بیا حکم جدا ده نو د سړي دپاره به سړي هلک دپاره نه مطلب دغه به سړي غسل ورکوي بیا هم په هماغه شرایطو باندې چې مخکې مو ویلې چې هغه معمون او امن والا وي او په ترتیب د دې باندې پوه شي د ښځې دپاره بیا انجل ښځې غسل ورکوي دې دپاره دلایل دي یو دلیل دا ده زمونږ د ښکلې محبوب رسول الله صلی الله علیه وسلم لور مبارکه زمونږ خور زینب رضی الله تعالی عنها چې وفات شوې او نبی علیه السلام بیا راغی نو هلته زنانه وې ولاړې وې چې د غسل ورکوي نبی علیه السلام بهر ولاړو دوی ته به د غسل ترتیب خوده یعنې ښځو ته یې دا وظیفه ورکړه چې تاسو 
زما لورکی ته غسل ورکوي بیا ورته نبی علیه السلام وایي چې اوبه معتدل برابر کوي او دا خوشبوی په کې واچوي او په دې ترتیب باندې او ان زغه نه وروسته بیا دا ویښتان ورته چوټي کوي او دا کنه نو بس دا یو وغې کنه د خپل پلار او خپل لور ته ولاړي خو نبی علیه السلام شارې دی د شریعت تشریح کوون کې شخصیت ته او الحمدلله مونږ امتیان یو نو دا ترتیب هغه زنانه او ته خو نو هغه زنانه بیا د حدیث په شکل باندې بیا نو مونږ ته دا دین را ورس دا په دې ترتیب نو دا رنګ کې چیرته د خزه مړوي خاوند او خاوند مړوي د خزه مطلب غسل ورکول د دې څوک چاته غسل ورکول شي دلته هم کچیرته دا خو اتفاقی مسل دی کوم مشکل نشته چې که خاون مړ شي خاون نو خزه غسل ورکول شي بله خاون مړ شو خزه ورته غسل ورکول شي غسل ورکول شي دا د عایشه بی بی رضی الله تعالی عنها د حدیث نه معلومه کیږي ویل چې زه ورسته پوی شوم که زه مخکې په دې باندې پوی وایم نو صحابه به نه خبرې دل نو ما به د نبی علیه السلام غسل مخکې د مخکې نه خلاص کړی وای نو بیا خو نبی علیه السلام د غسل د پاره صدیق اکبر الله جل جلاله د ازل د ورځې نه انتخاب کړی او تعین و نو دا کولی شي دې کې شک نشته چې او دا هم ده یعنی دا صحیح طریقه ده او دا ثواب دی په دې کې چې ښځه خپل خاوند ته غسل ورکړي او د دې عکس کې چې آیا خاوند خپل ښځې ته غسل ورکولی شي نه دلته د علماو دوه نظره دي یو نظر د علماو دا دی چې دا نشي کولی ورته غسل ورکړي ځکه چې کله دغه مرګ راشي نو دا نکاح قطع شي نکاح قطع کېږي او هغه اول صورت کې چې مونږ ویل ته نکاح نه ده قطع ځکه چې خاوند وفات ته نو ښځه څلور میاشتې او لس ورځې په عدت ته د خاوند کې ناسته ده نو یو من وجهین دا نکاح په خپل ځای شته یعنې او چې ښځه وفات شي نو نکاح ختمه ده خو جمهور علما بل طرف ته وایي یعنی اکثر نظر دا ده چې خاوند کولی شي خپلې ښځې ته غسل ورکړي او په هغې کې د علي رضی الله تعالی عنه هغه کړنه ده چې هغې خپل بی بی زمون خورکی زینا حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ته غسل ورکړی ده نو که چېرته دغسې حال وي یعنی مطلب ځکه دا شرایط هم داسې دي نو کولی شي چې یو خاوند خپلې ښځې ته غسل ورکړي خو که بیا نورې زنانه موجودې وي نو بیا ضرورت نشته چې خاوند ورته غسل ورکړي دا خو او دلته د د نصب سلسله هم شته اوس خو دلته یو مشکل بل دا دی چې هر څوک د مړي د غسل ورکولو نه تختي یو نوع یو قسم ډاریږي لیکن دا نه ده یو حدیث ته په سند کې ضعف شته چې که څوک په صحیح طریقه سره یو مړي ته غسل ورکړي وای دا د ګناه نه داسې پاکېږي دا غسل ورکوونکی لکه نه وایي چې د مور نه پیدا شوی دومره ثواب پکې شته ځکه دغه حق هم دی خو بیا هم که چېرته په هغه صورت کې چې هر چا غوښتل چې زه غسل ورکوم نو بیا همغه ترتیب د عصبیت بیا لحاظ دی لکه مطلب زوی مخکې دی بیا ورو پسې پلار دی که نه بیا ورو پسې ورور دی همغه ترتیب باندې بیا غسل ورکول مننه مننه صاحب د لنډې دمې وخت دمې ته ورځو ګران لیدونکو لنډه دمه لرو چېرته مزه له خبرونې سره پاتې شو درانو لیدونکو بیا هم ستړي مشي مننه صاحب راځو هغه چا ته چې څوک چې وفات شوی غسل ورته ورکوي نو نوکان اخیستل یا بریتونو ویښتان کمول او دا هم ضرور خبره ده چې کله یو څوک وفات کېږي او د هغه بروتان یا ویښتان یا د ګیرې ویښتان یا د نوکانو د اندازه بیخي زیاته وي د بروتانو دلته د علما بیا هم دغه تعدد د نظر دی چې ځینې علما وایي چې نه دوی سره به کار نه لري ځکه دغه شی زینت دی او مړی د زینت نه خلاص دی د سره به کار نه لري یو نظر د علما دا دی چې نه دومره به څه کېدی شي چې دغه مړی هغه ښکلی حیات پې خراب نه شي مثلا څوک داسې یو ځای کې دی چې خپل بردان بېخي کم کړنې زیات شوې دي نوکان ډېر زیات دي دغه فاحش دغه وایي چې له اندازې نه زیاتې نو دغسې څوک چې مړی وي د هغه دغه مړی حیات خرابېږي باندې ښکلا نو غوی د اسنع بما تاکوم کما تسنعون بی عراء سکوم دغه یو څه کاری چې تاسو د مړي سره هغه څوک کوئ لکه څنګه چې د ناویګانو سره کوئ یعنی د مړي ته ښکلی منظر ورکوي د هغه ویښتان هم کمولی شي هغه نوکان هم اخیستلی شي او نور ښکلا ورته جوړولی شي خو دا په هغه صورت کې ده چې 
حیات دا غسی حالت تا ویو که عادی حالت وی لک سه دوکانی و تلی ویا نبیا ور سر کار کار لارل ندی پکار پخپال حال لارل پکاری دا ور سر یا دوول پکاری زکا مزین خواهد من ور پسی دادا غر اخلی رانجم حتی استرگ تو را ولو و غذا پار داسی بیکول ندا شریعت نخو خیدا غسی اوست چال تا سراغ حتی نسبت نبی خوبیا هم کشورت پیدی چی دمودی یعنی پدی که اگه حیات زکا دمودی خاله گوری بیا کنن کداسی حالات کی نبیا کولشی چی سه اصلاح ور تا من نه راز اوس بل مبلی موضوع تا چی خون سا مشکل یا با هم استلا نرخزه موسل به صدا ول کیده شد دا نرخزی په حق لبانده دا علماء الحمدلله تفصیلی بیان ده خلاص دا غی داده چی که چیر تا خون سا مشکل یعنی ورو که وی لکه مخکم چی مویلی نو معشوم وی نو هر چو که ویش نو بیا غی تا غسل ده یعنی غی تا پار غسل ده کسرای غسل ورگی که خزه. خو کشور تا سند بلوغ تر استیده لیوی ندل تا نه غسل هیچ چوک نیشی وار که ولی نه سرای غسل وار که ولی چی نه خزه. ده خزو په حق کی داره سرای ده. تا کدی تا خون سام مشکل وی. یعنی حالات داده چی لایت ما یزده فرق نی کی کی چی داوس زنانه دکا. هم هم ناری نده و هم خزی نده. خزی نده. نو یاو طرف تا ترجیح نشته ندل تا خزه مغسل نیشی وار که ولی او سرای مرتا غسل نیشی وار که. وس بدوی د پاره تیمم ور کول کی خو د تیمم د پاره با بیا د علماء خپل نظریات ځکه دا خونسا مشکل نه دا خونسا مشکل نو حکام د غسې دي د د میراثم د غسې دي چې ور باندې خط تفصیلی بحث ته حتی د د د جنازه کې ور باندې پرده نیسي کنه خزانه د پاره د د پاره باندې نیسي ته کده کې احتیاط نو په دې صورت کې د د پاره تیمم دي خو د تیمم د پاره د علماء نظر دا اول امام مالک رحمه الله یا نور دا غسی علماء چه پدی نظر دیگه وی چه غوید پاره ده یا او کنیزه واقعیت لشیش تیم مرتا وارکی که خبلا کنیزه وی اموز دوره اگه وقت گوسو د کنیز دا بازار نشد نداد د پاره سرای انتخاب ده یعنی سرای با داد د پاره تیم مرکی خو تیم مم پا وارکا ول وقت که با آماغسی یا وسود د لاس نتاو کلی یا وتکا تیم مم با وارتا وارکا ول کی و دا خبانی معمول یعنی عملم ده چه غسل وارتا نشته تا غده یا مطلب تیمم ده خو دزین علماء و نظر دا چه دلتا با غسل ورکه ولکیگی بیده ما سینا نو دلرین با پیوبا چه ولکیگی و دا ممکن نیوی زکر دا 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 کفان ورکه ولکه دا بیاده غده دا غده تیمم طریقه مفتابهی طریقه دا چه تیمم ده ورکه ولکه شیار بطه دا سریده تا خواه رازو تیتا که چیر تا خود نه هستا کفار و مسلمانان یوزه سر یوزه شی یو یا بیلڈنگ را ورزی گی یا جنگوش یا انفجار هر سو چی خو یوزی ایسا رمڈشی دل تا بیادا گسل ترتی پسی لومده دا چی کچیر تا دا سی یو زی که دا کاروشی چیل دا مسلمانان غیر مسلمانان مڈیوی مرزون را وفات مصیبات خو آل تا دوی علامی ورکی وی یعنی مسلمانان او دا کافر پی جنگلو نورا نکی گی تا قصورت کی نو بیا دلتا دا طول دا پارا غسل ده یعنی مسلمانان او کافران با دیو سر نراخی استل کی گی و طول تا با غسل او کفان ور کول کی گی زکا کچر تا غسل ور نکده شی مثلا نو ترک دا واجب را غی زکا دا مسلمان دا پارا غسل ور کول واجب واجب ده خو که غسل ور کده شی گناه زکا نشتا چی من واجهین دا کافر دا پارا هم غسل شتا نو بس عمل با پا دیو شی او زمونگ علماء احتیاط پا امده که کئی نو کچیر تا دغسی او حالات رازی چیل تا مسلمانان کافران یو زمده دی او علامات دا پیجندلو یو دا بلن نوی کوی مثلا خط ندا دا غی پیجنگلو دا یا علامی دا زینا را چولو دی و مسلمانانو که دا غوی دا گیر پر خودل دی مثلا او غیر مسلمانانو کم گیرشتا نو دا آغا علامی چی پاگی بانی دا مسلمان او دا کافر تفکی که دیش نو بیا با کافران مسلمان جدا کی خو که تفکی که او جدا واله نشو که ده دیو سر نمه طول تا غسل ور کول خواه ازو نوی پیدا شوی ماشوم تا چه نوی پیدا شوی او فات شوی او کچیر تا یو ماشوم پیدا شو او دا دا جونده دنیا تر آغای یعنی دی که خو بیا اتفاق دو علماء و دا چه آغای تا غسل شتا ولو که آغا پا مشهور استلاح جو گناه نه بلکل پاکم ده خو کچیر تا یا ماشوم داسی و چه دا آغا چلور میاشتی و لس ورازی پورا نوی یعنی آغا شکل جول نو سایده بیا آغا دا پارا یعنی دنیا تر آغای خو مل بیا آغا دا پارا غسل نشتا چه آغا شتا آغا سکلیتی پورا نه ده یعنی او تکا گونده پیدا شوی ده او کچیر تا بیا پورا و پورا دنیا تر آغای او دا آغا دا جوان آثار رو بانه پیدا شو 
په دې کې خو شک نشته چې هغه لپاره غسل شته خو که د ژوند آثار ور باندې نه و او شکل پوره و د هغې لپاره بیا د ځینو علماوو نظر دی چې غسل ورته نشته مننه راځو داسې یو مړی ته چې زموږ ستاسو هېواد کې هم شته مثال چاودنه وشوه انفجار وشو ټوټه ټوټه شو یو سړی د لاس یو ځکې دی خو بل ځکې ده نیمه تنه بل ځکې ده د ټولو ته غسل باید ورکړ شي د ټولو ټوټو ته باید غسل ورکړ شي او دلته هم دغه د اجزا او د میت په اړه باندې زمونږ د قدرمنو علماو د قران او حدیث نه استنباط او تفصیل دا ده محترم سیره صاحب یو واقعه د جمال یو سخت جنگ شوی دی هلته او ډیر خطرناک نو د مکې کې څه کسان ناست دي مکې کې څه کسان ناست دي چې ګوري یو قارغه پرنده راغی نو چې پرنده راغی نو یو لاس را وغورځو لاش هلته جنگ کې لاس قطع شوی ده نو دا د د عبد الرحمن ابن عطاب یا عطاب او ابن اسید د د لاش ده نو چې غوري ته بیا هو دوی خو نه پیژنده نو هغې ته غسل ورک هغې باندې جنازه وکړه هغې دفن کړه نو د دغه عمل نه د اهل مکه و ځکه دا خو د صحابه و د تابعینو دور دی دا استدلال کېدلی شي چې د مړي هر جز به منځل کېږي او په هغه باندې به جنازه کېږي مثلا ځینې علما وایي چې نه دلته اکثر او عقل ته اعتبار دی بیا په دې عقل او اکثر کې سر ته اعتبار دی مثلا یو څوک مل دی سر یې بالکل نشته نو ټول بدن یې جوړ دی نو ده دپاره غسل او دغه شته جنازه شته خو که یو چیرته بدن نیم دی یعنی دې طرف ته پاس چې دی کم دی لاندې ډېر نشته پاس کم شته خو سر ور سره شته صحیح ده بیا د دې لپاره هم غسل جنازه ده دا اوس هغه ته مونږ یو اشتباه باید رفع کوم چې دا د شهدا او په حقله بیا نه دی ځکه شه شهید دپاره خو بیا غسل نشته دا په داسې یو حادثو کې چې هلته د شهادت او اطلاق ورباندې نه شي کېدلی او دغسې یو حالت راغی نو بیا دغه حکم دی پکې نو دلته بیا د بیا که چېرته سم نیم وي سم نیم بیا نو بیا نیم وي نیم نه وي بیا د هغه نیم دپاره هم غسل او جنازه دواړه شته لکه دوی اجزا به را غونډېږي او ورباندې جنازه به هم کېږي او غسل به هم کېږي صحیح ده او تکفین به هم کېږي البته که چېرته همدغسې د اجزاو په اړه باندې یو څوک قطع او طریق دی مثلا لارې شکوونکی دی هغه په د حکومت د خوانه دا اختطاف کوي مثلا یا لارې شکوي خلکو نه پیسې اخلي د حکومت د طرف دوی ووژل شو صحیح شو نو دوی دپاره بیا غسل نشته یعنی زجرن د دوی دپاره یا خو د شهید دپاره غسل نشته کرامتن و عزت خو د هغه چا دپاره چې په دغه سی یو حالت وی اختطاف کوي قطع او طریق وی نو د هغوی دپاره غسل نشته حتی د جنازې کولو باندې اجازه نشته خو د اجزا او په اړه باندې حکم دا دی چې اکثریت که چیرته وی نو هغې دپاره غسل او جنازه دواړه نشته مګر مګر نسب یو پښتنه بله چې د څو ورځو مړي ته باید غسل ورکړ شي معنا دا یو سړی مړ دی یو ځې کې مړی پاتې دی درې ورځې پنځه ورځې بعد هغه مړی لاس ته ورځي د ورسو دې ته بیا غسل ورکړ دا هم لږ تفصیل دا دی چې یو څوک چې لا ښخ شوی نه دی مثلا او هغه مړی پروت دی خو د مړي دغه لاش یا جنازه هغه خرابه شوې نه ده تعافی نه پرسیدل نه ده رژیدل نه ده بیا غسل ورته شته که هر څو نور ورځې پې تېرې وي خو که چېرته یو مړی دفن دی خو حالات داسې دي چې دومره امکانات نه و چې دوی غسل ورکړی خو در ډار نه بس دفن کړی دی نو په دې صورت کې که چېرته دفن شوی وي نو ځینو علما وایي چې نه دا به نور نه راوباسي بس الله په یو معامله دغه نه به شي یا راوستل د مړي دا شریعت نه خوښوي ځینې ځینې وخت موږ تاسو ته ملګرو ته مولوي صاحبان ته علما ته ټیلیفون کېږي چې ما فلانکی په خوب کې لیدلی دی چې زه ژوندی یم او راوم باسي دا قصې دې باندې اعتماد نه دی په کار نه به یا راوستل د مړي دا مسله د مړي کې حسابېږي دا حرام دی د نظام ساتل په کار دي مړی چې یو ځل دفن شو نور الله ته سپاره خو که چېرته خاوره ورباندې نه وي اچول شوي لا له حد تیږي د ورباندې کې خودلې خو دا حالات داسې راغی چې وایي موږ خو دې ته لا غسل نه دی ورکړی نو بیا به بېرته را وباسي دا یو نظر دی ځینو علما وایي چې نه که چېرته یو څوک دفن شو 
او د هغه نه مطلب دا او دغه شو لا خراب شو نه ده هغه نو بیا د موسم او د دې خاورې نه بیا تجربه کېدلی شي بعضې خاورې وي چې زر مړی نه خرابوي هغه کلکه خاوره چې یو کم خاوره چې شوره لري خوره هغه بیا مړی زر خرابوي یا اوړی ژمی فرق کوي ژمي کې مړی زر خرابېږي ځکه ژمي کې الاندې ځمکه ډېره ګرمه وي او په اوړي کې بیا لاندې ځمکه یخه وي د دې په اړه باندې بیا علما وایي چې ځینې علما چې د دې راوستل بیا ضروري دي چې را وباسي ځکه غسل ورته واجب دی دلته ترک د واجب شوی نو باید را وباسي خو نظر او مفتابهي مسله دا ده چې نه چې دفن شو نو بیا الله ته سپاره نور باندې کار مه لره دلته د ځینې علماو قیاس د جنازې دی هغوی وایي چې یو مړی بې جنازې دفن کېږي نو تر درې ورځو اوو ورځو پورې یا د هغه حالات په نظر کې نیولو سره جنازه ورباندې کېږي مطلب که پوهېږي چې تر اوسه پورې مړی لا رژېدلی او پړسېدلی نه دی نو بیا ورباندې جنازه شته خو که دا د تجربې نه معلومېدله چې نور وخت کې مونږ تجربه کړې دې وخت کې مړی په درې ورځو کې دوه ورځو کې خرابېږي نو بیا ورباندې جنازه نشته نو چې جنازه کول نه کول مربوط د دغې پورې دي نو ځینو علما نظر دا چې دا به را وباسي خو ښه خبر دا ده زمونږ همدا مشوره ده چې نه چې مړی دفن شو یو ځل خاور ورباندې وغورځېدله نو بیا راوستل نه دي ضرور ځکه دا زمونږ علما دا ډېر د تجربې خاوندانو د حکمت خاوندانو ځکه الله دوی د دین د خدمت دپاره انتخاب کړي دا الله پوهېږي فیصلې د الله سره دي چې ښه سړی بد سړی دا په قبر کې به د الله څه معامله وي کېدای شي د ده شکل کې فرق راغلی وي داسې حالت وي چې هغه ته کله راوباسي نو بیا به دا راوېستونکي خلک مریضان وي او دوی لپاره به یو لوی د سر سر درد پیدا شي د دوی لپاره به لوی مشکل پیدا شي کورنۍ به مختوره مختوره نو ښه خبره دا ده چې نه چې خاوره مړي باندې وغورځي لکه غسل ورته ورکړه شوې که نه ورکړه شي بیا پرې دی مننه اوس راځو دوی ته په غسل ورکولو باندې وجوره اخیستل پیسې اخیستل جواز لري او مخکې دې نه چې د پیسو خبرو کوو ځکه پیسو بازار هم ډېر ګرم دی دغه څوک چې غسل ورکوي یو څه شته دلته مونږه د خپله ماحول کې دا یو اصطلاح روی مړی ډېر دروند دي بعضې خلک نو ښه خبر دا ده هغه څوک چې مړي ته غسل ورکوي دی دې بیا خپله غسل وکړي استحبابا او دې کې حدیث شته د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه رسول الله سلام فرمایي من غسل میتا من غسل میتا فليغتسل او کما قال صلی الله علیه وسلم څوک چې مړي ته غسل ورکړي دی د غسل وکړي ځینې علما په وجوب قایل دي یعنې چې یو ځل یو غسل ورکړي خپله دی بیا غسل وکړي او دغه څوک چې غسل ورکوي مړی خو دفن شو دی چې کور ته کله راغی نو ځان دې ومینځي پاکې جامې دې بدلې کړي دا دې کې دې کې د شریعت حکمت دی الله پوهېږي ځکه زموږ دین د حکمتونو نه ډک دی دې سره واقعا یو قسم په بدن کې یو دروندواله پیدا کېږي نو او هم دا دی ځکه خیال وي سابق وخت کې به چې کوم ځای کې جنازه تېرېده دا ماشومانو به سرونه پټول هلو په دې مړی سوری کېږي سوری کېږي داسې یو څه شته چې دا خلکو یعنې وهم یو مرض دی اگر که دا نشته چې یو جنازه یک جنازه تېرېږي او ته سر پټکې نو نه نه پکې سوره شته نه هېڅ خو دا محیط داسې جوړ دی خو بیا هم دغه سړی چې کور ته راځي کور خلک وهم کېږي کنه چې مړی لمبولی او مړی لمبولی دی نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم هدایت هم دا دي چې تاسو کله مړی ته غسل ورکړ نو تاسو هم غسل کړئ حتی ځینې علما خو په دې هم قایل دي څوک چې مړی په اوږه وړي هغه کټ د جنازې هغه دې هم غسل وکړي ځینې علما خو دې هم قایل دي ځکه وایي مړی دروند خو خیر هغې باره کې خو څه خبره ضروري نه ده چې حتما غسل وکړي خو دغه څوک چې غسل ورکوي د ده لپاره استحبابا غسل شته او خدا چې اوس اجرت څنګه دی ښه خبر دا ده چې مړی هغه څوک ومینځي چې په دې باندې اجرت نه اخلي ځکه د رسول علیه السلام ارشادات دي مبارک یو د موازن په اړه باندې یو د دغه غاصل په اړه باندې د موازن په اړه هم رسول علیه السلام ارشاد فرمایي چې تاسو داسې یو موازن ونیسئ چې هغه اجرت وانخلي او د ده په اذان کې بیا ډېر برکت هم وي خو اجرت اخیستل په اذان خو جواز دی د متاخرینو فتوا ده لیکن ښه خبر دا ده چې موازن بلا اجرت وي <تصفيق> در رنگ آغاز سوک چه غسل ور کی آغاز باید اجرت و آنخلی خو کچر تا داشت سوک نبا پیدا که دلوس لکه اوز زمانه که او آغاز غواری چه اجرت و آخلی نو اجرت یا مزدوری ها قطع ور کول ضرور دی خو داده چه آغاز اجرت با بیاد داد د ترکی نه حسابی کی مثلا سومره پیسې چې واخیستلې هغه به په د لکه څنګه چې میراث کې یعنې د نور وارثانو حق دی د دې غاصل پیسې هغه به هم د همدغه دغه نه ورکول کېږي د دې ترکې نه ورکول کېږي که څومره مناسب وي او اوس خو همدا خبره هم ده چې اکثرا ځایونو کې داسې نشته چې څوک بې اجرت مطلب غسل ورکړي اکثر ځایونو کې دا وي نو هغوی دپاره بیا ورکولی شي خو ترکې د میت نه حسابي کېږي ته ورکولی شي تاسو زوی مثال مسلمان دی پلار کافر دی کا پلار مسلمان دی زوی کافر دی 
یو پکې مړ شي وصل څنګه اه دلته زمونږ لپاره یو واقعه ډیره ضرور ده د یادولو هغه واقعه ده چې د خکلی محبوب رسول الله صلی الله علیه وسلم تر ابو طالب چې کوم د رسول الله سلام ډیر خدمتونه کړی دي او واقعا هغه د پاره لوی سپرو خبر دا چې د الله تقدیرات تیو د الله فیصلې دي د تا د شهادت کلمه نصیب نه شو یعنی د ایمان د لوی عزت نه د برخمن نه شو بس متاسفانه دنیا او د سلا د وفات شو د چې کله وفات شو نو دا خو د علی سه پلارو نو نو علی رضی الله تعالی عنه راغی رسول الله سلام نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې قد مات ام قد دال کور د ایمان جذبه ته ګوره د ایمان جذبه نه سره نو بس دا د الله حکمتونه دی ویستا غمرات را هغه وفات شو خپل پلار او په شرک باندې لاړه نبی علیه السلام خو ډیر خفه و په دې ځکه ډیر وخت پورې د استغفار کوشش ورته کاو چې الله ورته بخښنه وکړي او عمر هم غیر ورته کیم ناسته چې بس تر د صرف دومره کلمه ووایه ځکه ما سره ډیر احسانات کړي دي زه به ډیر غټ کار تاته وکړم د الله په حضور کې بس تا حجي جمعه دلایل به وایم الله ته تا به الله وبخښي د او کتل زړه یم وکړه چې دا کار وکړي خو دا خبیثان ناست و ابو جهل او دوه شي به هغوی ته وکتل بس هغه ورته وویل ګوره د پلا د پلارانو دین پرې نه دی دومره جهالت بس ابو جهل هغه ځان ته ملګری پیدا کړ هغوی ځان ته دوزخ کې ملګری ابو جهل د جاهلانو پلار بس دې خبیث هغه پرې نه خوده چې د شهادت کلمه وایي نو غیر مسلم د دنیا دنیا نه لاړه نو بیا رسول الله سلام ورته وویلې علی صاحب ته چې غسل ورکه یعنې غسل ورکه او کفن ورکه او چېرته دفن کا فوارې یعنې قبر ورته وکړه نو دې نه معلومېږي چې که څوک داسې یو ځای کې زندګي کوي چې د هغه زوی اوس دا حالت کې دی پلار یې نو غسل ورته ورکولی شي البته د غسل طریقه بیا هغه نه ده کوم چې د مسلمان دپاره موږ کوم ترتیب ویلې سر به داسې مینځل کېږي لکه څنګه چې یو جامع سړی مینځي وګوره نو چې بس لاس به ورباندې ووایي چې هغه ظاهراً نظافت شي او همغه یو ټوټه کې به یې تاوی او دفن کوي به نو مسله دا ده چې غسل ورکولی شي مننه اړیکه لرو السلام علیکم ورحمة الله علیکم السلام عزیز الله ستړی مشه مهرباني پښتنه وکړئ نه مولوي صاحب پښتنه مې دا ده موږ دلته زه چوکیدار یم درخانه کې او موږ څنګه ته جمعه ده پنځه وخته موزم خا اورم هغه اتانګم خا اورم او جمعې ته نه ورځم زه چوکیدار یم ته وظیفه لرم کل ته زه پرې رم زه والده زما ته رسم ځکه یې ما غاړه بنده ده کنه او بل هغه ده بله پوښتنه مې دا ده او زه دوه مېرمنې لرم پنځه کاله کېږي واده مې کړی ده او دا یو مې دوه کاله کېږي کوشته مې کړی زه کوشتنې ولا سره غږېږم او د واده کړې سره په موبایل کې نه غږېږم ما دې کې ما غاړه بنده ده کنه او بله پوښتنه مې دا ده دا باید سړی شوکي نوک بریدي یو کچنۍ ګوتې بریدي یا د الله اکبر را ګوتې دا ګوتې نوک بریدي یاره دا دې سره ډوډۍ ارامه ده وکړه سمه ده خپرونه ګوره شیخ صاحب په دې اړه معلومات درکړئ شیخ صاحب ولې پوښتنې ته راځو چوکیدار دی اه پنځه وخت ازا نه وري خو تلی نه شي وظیفه لري نو ما تانه توضیح غوښتل سي رسم چې زموږ د خبرې خلاص شو هلته د غمړې په اړه باندې پاتې شو اوس خلاص شي بس خلاص شي بس نورې مسایل هم دلته خلک په دې ژوندو راټولې کو راتلونکې چهارشنبې ته بیا ان شاء الله په تکفین او په دغه خلاص شو دلته د کتابونو لیکلي دي چې هغه آزار حضورونه چې هغې باندې جماعت ترکولی شي یو دغه حالت دی ځکه که ته پوهېږې زه دا چوکیداري نه لاړ شم دلته به لوی مصیبت جوړېږي نو بیا دې کولی شي چې خپل لمونځ هم دلته وکړي ورته مشکل نشته بله پوښتنه یې ده دوه ښځې لرم یو مشره ښځه پنځه کاله کېږي چې واده کړې او دا بله مې کوژده کړې دوه کاله نو دا کوژده والا خو له خواږه ډېرې نسبت هغه واده ته نو ټلیفوني رابطه مې ویل خلک مې لیدلي لکه دې ورور چې مې ویلې خو دې نه پوه شوم نظر باندې دا یو ذهني سوال دی سره څومره دقیق متوجه شو ما ورته کله کله خلک ملګري دې سوالونه کوي نو دوی چې هغه نامزاد چې ده ورسره کنه نو هغې سره به مجبور دی ټلیفون کې وغږېږي ځکه هغه پلار کره ده دې بل سره ټلیفون ته څه ضرورت خو کور کړه سمول نه غږېږي د دې دې څه ضرورت خو کېدای شي د بل سره کور ته د بل څه وایي نه کېدای شي د بل سره کور کې پنځه دقیقې وغږېږي هغه سره ټلیفون کې درې ګنټې ځکه چار چمیدارې موخه مې تېرېږي دوه ساعته ده سره خو دې څومره غږېږي خو دا خو مې د سره یو تفخوشي وکړه اصول دا دي چې عادل به هر څه کې مراعت کوي دې کې شک نشته نو هغه کار ته مصرف چې په هغه کوژد والا باندې مصرف کوي په دې بلې مصرف هوا خو په دې باندې غاړه نه بندېږي ځکه تل ته کور ته راځي ورسره خبرې کولی شي نو زر شریعت ټول ضرورت په نظر کې نیولی دي هغې ته غیر د ټلیفون کې خبره وکړي بل چانس ته نشته مننه مننه اړیکه لرو السلام علیکم ورحمه الله
زمونږ غګاوري وخت کم دی که غګاوري پختنه وکړي ها مخه ته مخه رازو مدني سیب د عزیز الله بل پختنې ته بعض خلک د شوق نه یو یو نوک پری دي خزي خو د سي خزي ملي دي چې شوق نه بیخي ټول نوکان ډیر غټ غټ پری دي خو نارینم داسې شته چې یو نوک غټ پری دي دغه سي خلکو سره به ډوډۍ خوړل صحیح دي دا ول چې نوک پری خودل شریعت نه خوخه که د سړو د پاره وي که د خزو د پاره دا ناروا دي د نظام ساتل په کار دي او دا سړی سپیره کوي او هغه سړی چې پری دي البته دلته یو خبره ده سي چې هلته د خزو نوکانې نو دا که چېرته ورانې کوي او حمله کوي نو دی مجبور ده چې نوک پرې چېږي مقابله وکړي نور څه لپاره پرې دي خو نوک پرې خودل که یو وي که دوه وي دا په شریعت کې نشته دا شریعت نه خوښوي دا سپیره توب راوړي راوړي دی زمونږ ټولو نه غوښتنه دا ده چې راځي په دې کې د خپل محبوب رسول علیه السلام حدیث مبارک دی چې تا او دا سنت ابراهیم ایم دی د ابراهیم علیه السلام دلته یو پوښتنه کړل که خوازي شي مدني صاحب که چېرته دا خویندې موږ دوه دوه نوکان پرې دي سپیرې کېږي سپیرې دي کنه سپیرې نور وایي څه تا نو دا خو ځکه دوی د شریعت خلاف کړی دی په شریعت کې مدارات نشته دا ناروا دی حتماً دې سره سپیرې توب حتی د خاوند په کور باندې اثر وي د پلار په کور باندې اثر ټلیفون کوي رشتې نه راځي کیدای شي دا د نوکان بس خبره محتوا با خط خط تجهیزات او نسخه ته ورته ویل نوکان د دوی کټ کې رشتې ورته راشي مننه مدني صاحب دا چې د خبرونې د پایښې مې دې له تاسو مننه کور مودان ګران لیدون کو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه را سره وی تر بیا چې تاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو تر هغې مې په لوی یو مهربانه ذات سپارم هر چیرې چې اسروغ جوړ خوشاله اوسې